हेलो रिवन गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स यहां से डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं और आज की इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मोस्टली रिपीटेड होगा हर एग्जाम्स में यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए या फिर पूछे जाने की चांसेस है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने चार्ट मैंने अवेलेबल करा रखा और यहाँ से आप देखिए पढ़ सकते हैं काफ़ी इजीली मैं आपको एक एक पॉइंट्स भी बताऊंगा और जो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट होगी वो मैं भी आपके साथ चर्चा करूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स जो हमारा है ये क्या है संयुक्त राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जो कि नाइनटीन में हुआ था जिसके हम लोग जानते हैं स्टॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है ठीक है इसकी मुख्य बिंदु क्या करे जो कि एग्जाम्स में हमेशा आपको रिपीटेड होता रहता है देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला ये ठोस अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया गया था ठीक है ये तो पॉइंट बनता है और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें कि अंतर जो आप इसको देखते हैं यू जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम लेकिन इसको इंग्लिश जो होता है इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन इन्फॉर्मेंट प्रोग्राम ठीक है इसकी जो स्थापना हुई थी इसका जो गठन हुआ था वो इसी सम्मेलन के तहत हुआ था स्टॉकहोम उन्नीस के तहत ठीक है फ्रेंड्स जिसका अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है केन्या के राजधानी नौरोबी में तो ये चीज़ आप याद रखेंगे ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि पाँच जून को पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है उसका जो बनाने की घोषणा की गई थी वो उन्नीस में की गई थी यानी कि इसी स्टॉक सम्मेलन में की गई थी और प्रत्येक वर्ष यानी कि जो पहला मनाया गया था वो उन्नीस में मनाया गया था ये पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स पहली बार जो मनाया गया था वो उन्नीस में मनाया गया था क्लियर तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव उन्नीस देखिए फ्रेंड्स ये जो संबंध रखता है ये किससे रखता है तो विकसित देशों में क्लोरोफोलो कार्बन यानी कि CFC का जो ओजोन परत को सुरक्षित करने से संबंधित होता है यानी कि आपको पता है कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाता है वो क्या करता है वो CFC होता है सबसे ज़्यादा नुकसान CFC से पहुंचता है तो यहाँ पे ये बोला है कि CFC का उत्पादन जो है वर्ष 2000 तक और विकासशील जो देश होंगे उनके लिए दो तक बंद करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया था सहमति हुई थी ठीक है इससे पहले दो पॉइंट्स आपको याद रखने जैसे फ्रेंड्स इससे पहले जो हुआ था ओजोन परत के सुरक्षित रखने के लिए वियना समझौता जो कि 1985 में हुआ था वियना समझौता ये एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये किससे संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से ठीक है याद रखेंगे उन्नीस सौ जो है वेना समझौता ये ओजोन परत के सुरक्षित रखने से संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से संबंध रखता है क्लियर आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट की देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या बनता है यहाँ पे मैंने वही जो सम्मेलन लिए हैं जो कि एग्जाम्स मोस्टली बार रिपीट हुए हैं मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारे पढ़ के रखो और जिसमें से आपको आने वाला बस दो ही चार होते हैं तो मैं आपको बस आपके साथ वही डिस्कस करूँगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट हुए और आने वाले के चांसेस ही बहुत ही ज़्यादा है क्लियर तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखिए क्या बनता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन उन्नीस देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी शिखर सम्मेलन उन्नीस जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था तो रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में एक शहर है ठीक है कब हुआ था तो 1992 में उन्नीस सौ में और ये डेफिनेटली पूछा जाता है हर एग्जाम्स में पूछा गया मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ठीक है अच्छा ऊपर में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस नहीं किया था मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल जो कह सकते हैं तो मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव जो हुआ था उन्नीस में उसी में जो ओजोन के बारे में लोगों ने बात किया था तो 1900 जो आपने देखा था उन्नीस तो प्रत्येक वर्ष सोलह जो सोलह सेप्टेम्बर को हम लोग मनाते हैं ना प्रत्येक वर्ष सोलह सेप्टेम्बर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी वहीं पर की गई थी उसी सम्मेलन में तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे उन्नीस में क्लियर तो फिलहाल देखते हैं फ्रेंड्स इस पॉइंट के बारे में तो ये पॉइंट हमारा देखिए क्या बनता है यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि बन सकता है जैसे कि उन्नीस सौ में जो रियोडी जेनरो में ब्राजील में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन इसको माना जाता है क्लियर तो ये चीज़ आप याद रखेंगे इसमें क्या हुआ था कि एक देश और फ्रेंड्स बीस से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट बन सकता है ऐसे पूछा सकता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में सबसे अधिक जो कि प्रतिनिधि ने भाग लिया था तो ये आप याद रखेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये किससे संबंधित है तो तापमान नियंत्रण वन संरक्षण टिकाऊ विकास और जैव संरक्षण जैसे मुद्दे कर पर निर्णय लिया गया था बात कही गई थी ठीक है थर्ड पॉइंट तो क्लियर हो
इसमें क्या बात की गई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है ध्यान रखिएगा यह एक कानूनी और बाध्यकारी समझौता था जिसके अंतर्गत क्या था कि औद्योगिक देशों को वर्ष 2012 तक ध्यान रखिएगा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 5.5 परसेंट कम करना तय हुआ था तो ऐसे ये पूछ जाता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसका संबंध किसे तो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के कम करने से संबंध रखता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन सकता है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है ये इसकी ईस्वी होता है तो आप इसकी ईस्वी याद रखेंगे और यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन उन्नीस तो इसमें आप याद रखेंगे उन्नीस क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे रखें जोहानसन बर्ग सम्मेलन 2002 ये भी काफी चर्चा में आता जोहानसन बर्ग सम्मेलन 2002 जो कि जोहानसन यह दक्षिण अफ्रीका का शहर है इस चीज को याद रखेंगे और देखिए फ्रेंड इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है जैसे कि इसे सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसे पृथ्वी टेन के नाम से जाना जाता है क्योंकि फ्रेंड्स उन्नीस सौ बानवे में जो रियोडी जेनेरो हुआ था जो हम लोगों ने देखा था पृथ्वी शिखर सम्मेलन उसके सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की 10 वर्ष के बाद ये समीक्षा की गई थी क्योंकि वो उन्नीस सौ बानवे में हुआ था और ये आपका 2002 में हुआ था तो ये इसलिए कहा था कि पृथ्वी टेन के नाम से जाना जाता था ठीक है आगे देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को गंभीरता से लिया गया था यानी कि इस ये इसका संबंध किससे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल सॉरी जोहानसन बर्ग सम्मेलन जो है इसका संबंध किससे तो याद रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से ये संबंध रखता है ठीक है तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बनता है कि कोपेन हेगन सम्मेलन कोपेन हेगन सम्मेलन का संबंध किससे इसके बारे में बात करते हैं कोपेन हेगन यानी कि फ्रेंड्स ये डेनमार्क की राजधानी होती है तो कोपेन हेगन जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे तो डेनमार्क से कब हुआ था तो 2009 में ठीक है 2009 में हुआ था अब इससे संबंधित क्या बात कही गई ये देखिए 2012 में समाप्त हो रहे क्योटो संधि ठीक है फ्रेंड्स उन्नीस में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये कब समाप्त होने वाला था तो 2012 में बोला गया था कि 2012 तक जो कि कार्बन गैस जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को 5.5 परसेंट तक कम करना यानी कि 2012 तक उसका डेडलाइन रखा गया था वर्ष दो में समाप्त हो रहे क्वेटो संधि के स्थान पर एक नए समझौते को अंतिम रूप देना इस समझौते का मेन पर्पज था ठीक है ये चाप याद रखेंगे ठीक है परंतु देखिए इसमें कुछ लिखा गया कि मत भेदों के कारण कोई समझौता नहीं हो सका ये चीज़ भी आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसमें देखिए क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है कि भारत ब्राज़ील चीन दक्षिण अफ्रीका आदि विकासशील देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से पी पच्चीस परसेंट तक कटौती करने का निर्णय इसमें लिया था तो इसमें यह पूछ जा सकता है फ्रेंड्स कि इसमें भारत शामिल था कि नहीं था ठीक है ये पॉइंट आप याद रखेंगे कोपेन हेगन सम्मेलन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे कौन कौन से विकासशील देश शामिल थे तो ऐसे में यह पूछा गया कि इसमें भारत शामिल था कि नहीं था तो आप याद रखेंगे इसमें भारत भी शामिल था ये तो क्लियर होगी अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या बनता अगला पॉइंट यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लगा रखा है कि जो कि कानकुन सम्मेलन ठीक है कानकुन सम्मेलन भी काफ़ी चर्चा में था और ये देखिए मैक्सिको से संबंध रखता है इसका स्थान कहाँ पे होता ये मैक्सिको में हुआ था इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स देखिए इसका सबसे पहले तो आपको यो याद रखना है कि यू इसका फुल फॉर्म क्या होता है क्योंकि पेपर में हो सकता है कि पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे ये आप ध्यान रखिए कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था जलवायु परिवर्तन पर एक नवीन संधि के लिए सर्वसम्मति कायम करना और उत्सर्जन की मात्रा तय करना था परंतु कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका जो क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान ले सके जिस तरह से क्वेटो प्रोटोकॉल का स्थान किसी समझौते ने नहीं लिया था जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर में देखा कि कोपेन हेगन समझौता भी किया गया था लेकिन किसी कारण के बस वो नहीं हो सका तो सेम टू सेम कानकुन जो सम्मेलन हुआ था इसका भी यही कारण हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान नहीं ले सका आगे इसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि फ्रेंड्स की सौ अरब डॉलर के ग्रीन क्लाइमेट फंड पर सहमति इस सम्मेलन में बड़ी उपलब्धि थी तो यहाँ पर यह पूछा सकता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड पर सहमति जो हुई थी ये किस सम्मेलन में हुई थी यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे कानकुन सम्मेलन 2010 ठीक है कहाँ पे तो मैक्सिको में तो देखिए फ्रेंड्स इतनी सारे पॉइंट्स आपको याद रखने इसके आगे अगर आप जो भी बात करेंगे वो देखिए शॉर्ट में आपको याद रखना क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है कि इसके एग्जाम्स में पूछा जा सके ठीक है कि कौन सा जो कॉप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था ठीक है इसके बारे में आगे बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ देखिए इस पेज को जानने से पहले आप इस पेज को समझ लो ताकि आपको अच्छे से क्
उसके बाद क्या था 2010 में हम लोगों ने देखा कानकुन सम्मेलन कानकुन सम्मेलन के बाद हुआ था डरबन सम्मेलन जो कि 2011 में कहाँ पे डरबन में क्लियर अब इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बस आपको ये याद रखना कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है कि डायरेक्ट ये पूछा सकता है कि कोप एटीन जो था इसका स्थान कहाँ पर था कोप नाइनटीन का स्थान कहाँ पर था तो ये चीज़ आप याद रखेंगे किसी भी तरह से आपको याद रखना है लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम्स में इतने पीछे के नहीं पूछा जाएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड कि आपको याद नहीं रखना क्योंकि इतना पीछे इतना पुराना एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा जो पूछा जाएगा मैं आपको उस पेज पे ले चलता हूं फिलहाल आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो देखिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जो लास्ट तीन हुए हैं जो कि कोप 24, कोप 25 और कोप 26 जो कि प्रस्तावित है तो फिलहाल यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंसन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहाँ पर ये पूछा था कि कोप ट्वेंटी जो है इसमें कोप का मतलब क्या है तो कोप का मतलब तो डेफिनेटली पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप इसको याद रखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ठीक है ये चीज़ आप याद रखेंगे अब देखिए फ्रेंड्स पूछा ये जा सकता है कि कोप 24 2018 में जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था इसका स्थान क्या तो इसका स्थान आपको याद रखना है कि पोलैंड के काटोविस में हुआ था ठीक है पोलैंड के काटोविस में हुआ था डायरेक्ट यही पूछा जाएगा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रखना सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखेंगे दो हुआ कहाँ पर था उसी तरह से अगर बात करें कि कोप ट्वेंटी पूछेगा कि दो में जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था इसका स्थान कहाँ पर था जलवायु परिवर्तन जो हुआ ये कहाँ पर हुआ तो ये याद रखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ठीक है फ्रेंड्स स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 2019 में ये संपन्न हुआ दिसंबर 2019 में ठीक उसी तरह अगर बात करें कि 2020 की अगर बात करें ये तो हुआ नहीं है लेकिन होने वाला ठीक है कहाँ पे होने वाला तो मैंने लिख रखा है ग्लास्को में होने वाला ठीक है फ्रेंड्स स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है ये ग्लास्को वहीं पर होने वाला दो हज़ार में तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो देखिए अगर पूछ ले कि कोप ट्वेंटी सिक्स दो हज़ार बीस का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये कहाँ पे होने वाला है तो आप याद रखेंगे ग्लास्को में होने वाला ऐसे पूछ लेंगे ग्लास्को कहाँ पे पड़ता है तो स्कॉटलैंड में पड़ता है तो देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको जो भी पॉइंट्स पता हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा नहीं है कि आपको इससे बाहर कुछ याद रखने हैं जलवायु परिवर्तन से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो बस निश्चिंत रहिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो हम आपके साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ Thanks for watching keep watching keep learning have a good day